Salut la team, comment ça va Ça faisait longtemps, c'est la fin du semestre et du coup on a beaucoup de travail. Ouais parce qu'en archi en fait à la fin du semestre il euh, y a pas mal de choses qui se passent. Déjà t'as le rendu final de projet qui est un peu un truc genre énorme et en plus de ça t'as des petits rendus à côté et tout histoire de vraiment te laisser aucun répit. Là c'est la fin de mon premier semestre de L2, on a les vacances dans deux semaines et du coup il y a pas mal de trucs à faire d'ici là. Donc je viens de recevoir les attendus pour notre rendu final de projet. Donc mon but c'est de faire un peu tous les documents pour la semaine prochaine histoire que je puisse avoir un retour du prof pour faire les modifications pour le rendu final parce que on va éviter d'avoir des mauvaises surprises euh, lors du rendu final. Ce serait mieux. Et en plus de ça, j'ai à terminer mon rapport de stage qui est à rendre ce week-end et j'ai aussi de la morpho à avancer parce qu'on va avoir un rendu à faire et tout et j'ai un autre truc, fabrique de la ville, euh, à rendre. Donc en fait, euh, comment dire, je suis plutôt bien occupée, donc si tu me connais pas, moi c'est Louise Blanche, je suis étudiante en deuxième année en école d'architecture à Nantes, et du coup je tiens cette petite chaîne YouTube pour parler de mes études d'architecture, des études d'archi en général, de t'aider à rentrer en école d'archi, te raconter un peu comment ça se passe et tout, on essaye d'avoir des échanges, c'est sympa, c'est fun et tout, nickel donc là le plan aujourd'hui c'est d'avancer le rapport de stage, de vraiment 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 avancer le rapport de stage parce qu'il est à rendre pour ce week-end mais j'ai d'autres trucs à faire donc je vais essayer de m'en débarrasser le plus tôt possible. Donc voilà je vais continuer mon rapport de stage là maintenant tout de suite. C'est parti Bon comme tu peux le voir il est déjà bien avancé, euh, clairement j'ai passé pas mal de temps dessus mais il faut que je fasse euh, relecture et euh, compléter les derniers éléments qui me manquent mais du coup il n'y a pas tant de travail que ça qui me reste. Donc ce rapport de stage c'est sur mon stage de chantier que j'ai fait cet été d'ailleurs je t'avais fait une petite vidéo dédiée donc n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse mais donc là je raconte ce que j'ai fait pendant mon stage en termes euh, constructifs et tout. Tu vois dans la vidéo je te raconte un peu les histoires, le blabla, la nana. Là en l'occurrence c'est vraiment... Euh, factuel et tout parce que euh, ça va être lu par des profs quoi, je te raconte pas ma life. Et donc je dois expliquer euh, ce que j'ai fait euh, en termes de construction. Donc moi j'ai fait de la taille de pierre, c'était hyper intéressant et tout mais mon stage il a duré que deux semaines et on n'a pas fait mille choses parce qu'on était trois sur le chantier. Donc j'avoue que je manque un peu de matière à mettre dans mon rapport de stage donc je brode autour de ce que j'ai fait. Disons que je donne beaucoup de détails alors qu'en soi il n'y en a pas forcément besoin c'est juste qu'il faut que je fasse le nombre de pages. Et tout ça, tout ce que j'écris, tout ce que je raconte il faut que ça soit complété par des croquis et des schémas et donc c'est ce que j'ai fait pendant pas mal de temps histoire d'expliquer tout ce que je raconte. Donc c'est parti pour de la relecture de rapport de stage. Bon c'est le week-end, euh, le week-end en archi c'est jamais très reposant parce qu'en fait on a toujours du taf Et là comme c'est la fin de semestre on a pas mal de trucs à rendre Pour demain il faut que euh, mon rapport de stage soit sur le Teams Donc euh, je suis en train de terminer les dernières modifications, mettre les annexes et tout pour mon rapport de stage Et après ça ce sera terminé et ça va faire plaisir parce que ça prend grave du temps alors qu'en plus c'est que quoi F1 mais bon, euh, autant bien faire quoi. Et sinon ce week-end il faut que j'avance sur mon projet parce que mardi euh, c'est en gros notre dernier rendu intermédiaire avant le vrai rendu. Donc je vais essayer d'avancer mes plans et tout histoire d'avoir un retour de la part de mes profs et savoir ce que je dois changer, modifier ou quoi avant le rendu euh, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Donc, euh, ça c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui et sinon j'ai un problème dans mon appart. Euh, genre euh, le chauffage il fonctionne pas, du coup il fait 16 degrés dans mon appart. Donc je crois que j'ai allé devoir acheter un radiateur euh, d'appoint parce que là euh, pff, il fait froid quoi, hein. vraiment c'est pas possible. Donc voilà les news, je travaille sur mon ordi et en fait, attends regarde ça, genre j'ai récupéré, j'ai récupéré un écran euh, 32 pouces. Du coup au lieu d'être que sur mon petit ordi et tout où euh, du coup ça je galère, là... J'ai droit à un super écran et du coup genre euh, bah c'est trop bien. C'est trop bien parce que je vois ce que je fais sur AutoCAD et comme tu peux le voir euh, vraiment je travaille sur euh, bah, des appartements et tout. Donc sinon euh, c'est un peu compliqué de tout bien voir. 
Et donc là, c'est vraiment beaucoup plus confortable. Donc ça, c'est trop bien. Donc je vais continuer à travailler euh, ce matin. Et après, j'irai acheter un chauffage. Et puis, go Je te présente Willy, euh, mon nouveau radiateur. J'ai décidé de l'appeler comme ça pour à peu près aucune raison. Mais c'est le nom qui me venait à l'esprit. Donc, euh, bah, tu t'appelles Willy. Voilà. Enchanté. Bon, m'est venue l'envie de faire un dessin. Et j'ai décidé de faire un dessin d'architecture. Parce que je suis pas mal de comptes sur Insta qui font ce genre de trucs. Et du coup, ça m'a inspiré. Donc, je suis en train de faire ça. J'ai commencé un peu. Voilà où on en est. Donc, j'ai juste tracé en gros ma ligne d'horizon, mes deux points de fuite. Et ensuite, j'ai fait des traits un peu comme je voulais. Et ça m'a donné euh, une trame d'architecture et donc là je suis en train de repasser avec euh, mon petit stylo euh, 05. Et on va voir ce que ça donne mais euh, écoute euh, why not. J'avoue que je suis pas trop habituée du dessin en perspective mais euh, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne bah ça se fait facilement. Donc je vais essayer de faire un truc qui ressemble à quelque chose. Et je vais sûrement aussi le filmer pour faire un réel insta donc n'hésite pas à aller checker ça sur mon instagram. Ce que j'aime bien faire aussi le week-end c'est aller travailler dans un café ou un salon de thé histoire de Changer un peu d'environnement, voir des gens, euh, manger une bonne part de gâteau, ce genre de trucs. Du coup là c'est ce que je vais aller faire. Euh, je vais aller dans un salon de thé qui est pas très loin de chez moi, qui est au bord de la Loire. Qui est très cosy, très sympa, un peu cher. Mais du coup euh, disons que comme je reste souvent une ou deux heures, ça passe. Et surtout je vais prendre une, sûrement une part de carrot cake qui est très très bon. Donc euh, on va aller euh, changer un peu d'environnement et d'espace de travail. Oh, tu, oh, tu. Oh là là, je suis trop contente. J'avais un problème avec ma caméra, celle avec laquelle je suis en train de filmer. Donc la preuve, le problème s'est résolu. En fait, genre, ça voulait plus filmer quand j'appuyais sur la touche film. Ça lançait pas le film. Et du coup, bah, je voulais vlogger cette semaine. Et du coup, bah, je n'avais pas ma caméra. Du coup, je pouvais pas. Et du coup, en fait, j'ai dû réinitialiser tous les paramètres. Euh, pour que ça marche enfin parce que j'arrivais pas à faire que ça fonctionne genre du coup maintenant ça refonctionne donc je vais pouvoir te retrouver bon comme tu peux le voir ce week-end c'est un week-end assez chill enfin chill je travaille mais je travaille en mode chill du coup ça passe mieux parce qu'en fait il y a un moment où j'ai essayé de rentrer chez moi euh, pas mal de fois les week-ends et le truc c'est que quand je rentre derrière euh, ça me fait accumuler de ouf de la fatigue et à chaque fois que je rentre euh, la semaine d'après je suis un peu en PLS parce que je dois rattraper tout le retard que j'ai pris dans mes devoirs et c'est pas comme si quand je rentrais le week-end je travaillais pas, non c'est juste que genre il y a beaucoup de choses à faire en archi ça prend beaucoup de temps et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais autre chose le week-end ou quoi bah derrière j'avoue que je m'en mords un peu les doigts et euh, c'est compliqué de rattraper tout le retard et tout Et donc euh, la semaine d'après elle est un peu plus compliquée Donc c'est vrai que j'essaye d'alterner pas mal et là comme c'est la fin du semestre clairement euh, je rentre pas vraiment Parce que je sais que déjà euh, sans rentrer c'est chaud donc je sais pas comment je ferai autrement euh, C'est pas mal que j'ai chaque heure de mon week-end en ce moment Parce que là clairement le rendu de projet il arrive bientôt Et qui dit rendu de projet dit qu'il y a beaucoup de choses à faire et à avancer Parce que bah, le but c'est que le rendu se passe bien Donc on croise les doigts pour que ça se passe bien Et on va essayer de travailler bien euh, jusque là Pour ne pas être dans le rush à la fin et ne pas faire charrette Parce que clairement euh, la charrette je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne Mais j'essaie de faire un peu de la prévention charrette Je sais pas si ça se dit La charrette c'est quoi C'est quand en gros t'es dans le rush avant ton rendu Et que du coup euh, tu as tendance à privilégier ton travail par rapport à ton sommeil Et ça résulte à des nuits blanches avant le rendu ou ce genre de choses Donc c'est vraiment pas ça et c'est pas ce que j'ai envie de faire Donc j'essaye toujours de... Euh, prendre un peu les devants et anticiper pour éviter de faire ça parce que moi je sais très bien que si je dors pas assez ou quoi euh, de toute façon je, je fonctionne pas je, je je suis un peu comme un robot qui a pas de batterie tu vois si j'ai pas assez de sommeil dans le corps bah ça fonctionne pas 
Du coup, euh, pour éviter ça, j'essaye de m'y prendre à l'avance et tout et de bien travailler les week-ends, comme tu peux le voir dans cette vidéo. D'ailleurs, je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que... Euh... J'ai autre chose à faire quoi, <rire> non faut que j'aille continuer à bosser, euh, c'est un peu triste, hein. c'est un peu triste la vie en archi en vrai, hein. des fois tu te dis oh, putain on n'a pas de vie quoi. Donc bon bref, euh, moi ma vie c'est quoi C'est travailler et te montrer ça en vidéo, donc bah welcome, du coup tu fais un peu partie de ma vie en quelque sorte. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'était un petit vlog un peu fait euh, rapidement et tout, mais bon c'est un côté un peu plus authentique, tu vois vraiment ce que je fais et comment ça se passe, donc dis-moi euh, si t'as aimé ça dans les petits commentaires là, tu peux toujours mettre un petit pouce bleu aussi, tu peux t'abonner à ma chaîne, d'ailleurs la semaine prochaine ou la semaine d'après normalement je sors une vidéo sur ces choses qui t'indiquent que t'es fait pour être architecte ou euh, pour faire des études d'architecture, donc j'espère que ça va te plaire et euh, si ça t'intéresse tu peux t'abonner à ma chaîne pour être sûr de ne pas la rater. Donc en tout cas euh, c'est une vidéo qui arrive et euh, j'espère que ça va vous plaire mais je pense que ça peut en intéresser pas mal. Genre euh, quels sont les signes que tu pourrais être fait pour des études d'archi. Enfin voilà je pense que ça peut aussi aider des personnes qui euh, se posent des questions quant à leur orientation et tout. Donc euh, bah, je me suis dit que j'allais faire ça et j'ai collecté un peu quelques points qui pour moi sont importants euh, pour faire des études d'archi. Bref du coup, euh, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche. Ciao, ciao!